Так, ребята, всем привет. Я думаю, уже сразу понятно, что я не в Кривом Роге, я в Днепре. Так оказалось, нежданно, негаданно. Пришлось приехать. Хотела, конечно, перенести это на выходные, потому что в выходные я ну, приезжаю и так. Но пришлось сегодня. Сейчас я вас немножко протерла. Пришлось сегодня ехать. Решила назад не возвращаться, потому что уже время будет. Взяла билеты завтра на 7 утра. Потому что курсы никто не отменял. Вот. А сегодня решила остаться и пойти на одно мероприятие, вернее, на один концерт. Я думаю, вы уже догадались, на какой. А благотворительный я не попадаю, поэтому я иду на неблаготворительный концерт. Я иду бесплатно, как волонтер. У каждого из вас может быть такой шанс пойти бесплатно, попробовать себя в чем-то новом. Вот. Я уже об этом много раз рассказывала. Пощить. Пощить, пожалуйста, что очень много квартала у меня на канале, но я горжусь действительно своими земляками, тем, что они делают, тем, что они сделали. Поэтому не знаю, получится ли что показать. Но вот так вот я решила начать этот влог. Китиська, ты красивая. Вот сейчас бегу на остановку, хочу на, э, не на маршрутке, а на троллейбусе поехать быстрее было еще не знаю погодка конечно такая не айс покажу вам не пор уже расцветающий уже зеленая травичка либо уже на деревьях что-то заколосилось у не заколосилось может у меня такое хорошее настроение сегодня не заколосилось и начало расти мне кажется классно себе здесь фонтанчик был бы вообще супер класс но но мне так хочется погулять по набережной я надеюсь, что с этой стороны я по-любому не успею, а с той стороны надеюсь, что я успею. Потом... Вот. Поэтому надежда есть. Может быть, прогуляемся, я вам покажу уже осеннюю, весеннюю нашу набережную. И также подниму вам настроение. Но сейчас я побежала на остановку. Мне еще надо ВТБ заскочить. Так, ребята, я практически пришла. Самое сложное это перейти. Это самое сложное здесь очень регулированный перекресток, поэтому и ступенька высокая. Вон пошли какие-то ребята, может быть это те, которые будут работать со мной. Вот вы можете видеть полностью цирк. По-моему, когда я приходила на, в общем, в цирк, то я его всего не показывала. Вон афиша. 26 березня, квартал вечерний, прям такой вечерний, у меня хорошее настроение, я думаю, что я хорошо проведу этот вечер, каждый вечер, вечер наступает, друг, если делать нечего тебе, мой друг, я вроде не опаздываю, вот такие, видите, пока ты думай, оно вроде бы и не агитационное, но все равно это агитация, ребята, это запрещено, хотя... Что на столе запрещено. Что бы вы сейчас не говорили, мне все равно нравится 25 квартал. Я горжусь этими ребятами. Обсирайте! Я готова читать комнаты и почищать. Шутка, конечно. Вот. Тут цирк на воде приехал. А раньше не был. Все, ребята, я и... Ребята, людей дофига. Я купила кепку Зеленского, я не удержалась, и у меня еще вот такая штучка есть. Не знаю, видно, нет? Сейчас пойду. Я оглашаю важную информацию здесь. Опец, ребята, все. Я пошла дальше работать. План нормальный? Да? Странно, да? Вот человек на третьем ряду говорит «да», а на четвертом говорит «нет». Ребят, ну, будем стараться. Эхо есть, да. Эхо, ну, ничего. Хорошо, да, дорогие друзья. Итак, вообще приятно быть в гостях, земляки. Да, приятно, приятно, приятно. Концерт у нас сегодня у вас. Вот, выступали у вас на стадионе, видели? А что вы приберлись? 
Я все это, конечно, приятно. Вживую все по-другому. И программа будет немного отличаться. Вот вы, наверное, это уже чувствуете. Ну, вообще, никакой политики. Не, политика будет. Никакой агитации. Поэтому подходит? Ну, хорошо. Здравствуйте. Здравствуйте. Весь вечер на этой сцене, нет, это не сцена на этой арене, студия «Квартал 95», вот, «Made in Ukraine», мы тут рядышком, практически вот здесь чувствуем себя как дом, потому что в Кривой Рух, он 150 километров, и дома, завтра у нас Кривой Рух, сегодня Днепр, чувствуем себя дома, спасибо за прием, спасибо большое. Что, дорогой? Я пойду возьму, да. Нам надо для, для номера на ребенок маленький. Это ваше. Чего это ваше? Пойдешь там? Пойдем, пойдем, пойдем. И ты можешь идти. Можешь, да. Детки, если хотите, выходите с нами. Да, 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 не стесняйтесь. Но проходите, проходите. Маленький иди к нам. Да. Вот нет, дядя там поднял руку с животиком. Не надо. Нет, не, не, не надо. Молодец. Давайте поаплодируем. Вот это наше будущее. Вот иди сюда, красота. О, какая банда. Вот они все. Идите к нам, иди сюда. Привет. Как дела? Молодец. Иди сюда, 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 сюда. Стой, 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 стой. Банда повернулась сюда. И, и вы туда. Куда ты побежал? Смотри, в обход. Иди, иди к нам, иди. А, побежал туда. Иди. Супер. Так, о, все. Итак, малышня. Сделали так. Знаете, что это такое? В мире есть две главные вещи. Это будущее и ты. Вы. Делаемся так. Только про тебя. Ну, правила какие? Давай. А правила простые, смотри. Если ты размеялся, ты так. мне должен штуку бакса. А если размеялся ты? Ты мне ничего не должен. Неплохо. Такие честные правила. Да, наверное. Ну давай начинай, что? С легенького. Давай, пожалуйста. Поехали. Что да. говорит Вадим Рабинович, когда жена просит у него заняться сексом? Что? А ты мне что? Неплохо для начала пойдет. Да. Давай ты. Что будет, если Порошенко выберут на второй срок? Господи. Кому? Ты должен был спросить, что? Что будет, я и так знаю. Не надо. Интересно, кому первому из 40 миллионов? Вы читайте, как написано, Игорь Валерьевич, пожалуйста. А, пожалуйста. Почему Ефремова называют мушкетером? Почему? Потому что он сидит один за всех. Что ты не ржешь? Было смешно. Не знаю, Ефремов говорит, что не очень. Так, ну, а про Ляшко можно? Пожалуйста. Отлично. Можно. Что говорит Ляшко, когда хорошо получается на фотографии? Что? Я кажу, я скотыняшка. Смешно было. Про тебя я шутка, хочешь? Если жесткая, давай. Да. Жесткая и смешная. Ладно. Давай. Смотри. Почему Коломойский вышел грустным из стриптиз-клуба? Почему? Потому что остался без привата. Что ты лупишь, а? Что ты ржешь? Это вообще не смешно. Почему? А мы потом всей страной посмеемся, когда ты из стриптиз клуба выйдешь без Киева Энерго. Неплохо. Будет смешно. Ты не надо заводиться, вы читайте дальше. Хорошо. Но... У меня есть про Петю. Про... Можно про... про Петю? Тебе? Пожалуйста. Зачем Порошенко идет на второй срок? Зачем? Чтоб не получить первый. Это смешная шутка. Да это была не шутка. Так, информацией делюсь. А -а -а. Тогда у меня тоже про Петю есть. Давай. Да. Как называют обувь президента? Как? Парахоботы. Это смешно. Смешно, конечно. Следующая будет смешная. Про Янека. Хочешь? Про Янека? Да. Давно не слышал. Давай. На, ну. Кто сильнее? Янукович или Страус? Чего себе. 
Это смотря в каких науках. О чем здесь науки? Я тебя про драку спрашиваю. Кто Сергей Янукович или Страус? Ну, наверное, Страус. Янукович. Смешно. Что смешно? Я тебе реальную историю жизни рассказываю. Смешно. Да? Да. А что они не поделили? В том-то и дело, что Страус поделил 6 на 3, а Яныка это зацепило. Ты же знаешь, он всегда неадекватный бы делал, когда птицы перед ним умничают, понял? Да, я понял. Ну хорошо, давай так, финальная шутка, ну. и решаем, кто выиграл. Ну давай, давай. я, можно? Конечно. Из-за кого Парубини не дочитал приключения Тома Сойера? Из-за кого? Из-за Геккельберрифина. Это смешно, да. я выиграл. Почему это ты выиграл? А почему нет? Да я считаю, что ничья. Чья ничья? Такого не бывает. Ничья ничья. Это значит порох. Так неинтересно. Давай бросим монетку. Давай. Есть монетка? Давай. Есть. На. Угу. Есть еще? Нету. Нету. А у меня две. Я выиграл. Не не он же антатру убил. Смотри, он половую тряпку засунул на свою башку. Что это такое? Это твой двойник. Зачем? Здрасте, пожалуйста. А ты будешь президентом, он вместо тебя на сцене будет выступать. Или ты будешь выступать, он будет президентом. Хватит кашлять. Это мировая практика. У всех есть два ника. У всех есть. Да у всех. Ну, кого? ну, у Путина, у Трампа, у Порошенко их вообще 10. Зачем ему 10? Там такая текучка. В смысле? Ну, в смысле. Значит, первого еще бульдозер раздают. Так. Второго Юлька на коляске переехал. Mm -hmm. Третье, знаешь, когда без виз дали, сразу из страны свинтил. Четвертого сам уволил. За что? Тот реально чуть трошен не продал. А что там еще раз посвинься? Значит, я тебе говорю, даже у ляшка есть двойник. Чайка угомонись. Зачем ляшку двойник? Ну, там для души скорее так. Сидит на сыпа. Короче, не важно, это мировая практика. Двойник нужен любому президенту. Мы готовились два месяца. Он все про тебя знает. Хорошо, старый ее. Что ты про меня знаешь? Все. Про меня все знает только моя жена и Дмитрий Гордо. Мы в курсе. Хорошо. Но подготовили список вопросов. Вот анкета. Хочешь проверить? Хочу проверю. Давай, уже не Ближе. Чаечка. Хватит. День моего рождения. 25 января. Правильно. День рождения моего сына. 21 января. Ух ты. Правильно. День рождения тещи. А хрен его знает. Правильно. Мой вес. 64 килограмма. Приятно. Так, мой рост. Что там того роста, господи? Для вашего веса идеальный. Вот четкий. Так, какое у меня прозвище было в школе? Шпендик. Нет. Шипстик. Нет. Карлик нос. Нет. Просто карлик. Нет. Просто нос. Нет. Зеленая сопля, что ли? Ты что, это бешеная андатра? Смотри на него. Итак, старая вешалка, слушай дальше. Если не знаешь, не отвечай. Хорошо. Понятно? Да. Как меня ласково дома называет супруга? Знаю. Зая. Нет. Бусинка? Нет. Бубочка? Нет. Пикочка? Нет. Трефочка? Нет. Червочка? Нет. А зеленая сопля, что ли? Слышь, все навал на голове. Успокойся. Внимание. Во сколько я первый раз поцеловался? В 17. Раньше. В 16.30. Неугомонный просто. Хорошо. Был ли у меня роман с Еленой Кровец? Нет. Почему? Я не такой. 
Хорошо, ох и вопросы. Какая у меня любимая поза в сексе? Миссионерская. Почему? Вам нравится помогать людям. Вот так все в жизни. Вроде бы, якобы, если бы. Но единственное, в чем мы уверены на 100%, это в любви к Украине и к вам, уважаемые зрители. Дякую. Лет не открывай глаза, Ты ставил крест как надо В клеточке за. И все кричал, что мы идем ко дну, Искал судьбу в дальних странах, Но любил одну. И научился себя жалеть, И можешь оправдать, Плевать, сам признайся себе, Признайся себе. Только себе, что мы смирились сами С торговлей голосами Живых людей и даже не живых людей Их просто меняй местами Таков закон сансары Круговорот вождей Сказать лицо им просто нет Пройти огонь и воду Таков закон свободы Не промолчать в ответ Сотни городов и десятки стран Жизнь по пути, жизнь через экран И снова смех, снова тысячный зал и в этом смысл, но порой казалось, смысл пропал. И для чего этот марафон? Опять семья вдалеке и лица через смартфон. Но мы считали, если петь и шутить, как дышать, Тогда наши дети будут лучше, чем мы. Лучше, чем мы.